Siapa yang rasa waktu berlalu begitu cepat tahun ini buat Anda? Saya sangat merasa. Saya rasanya baru selesai ibadah Natal. Ternyata kita sudah menuju. Biasanya setelah liburan hari raya, itu bagi kita di Indonesia secara simbolis adalah pertengahan tahun. Karena di Indonesia kita punya dua liburan yang panjang. Satu ya liburan yang kita baru habis selesaikan ini. Dan setelah ini ada liburan apa? What's next? Yang terakhir, Natal dan Tahun Baru. Dengan kata lain, walaupun ini baru masuk bulan Mei, kita sudah sampai pada pertengahan tahun. Dan waktu berlalu begitu cepat. Dan jika Anda merasa waktu berlalu begitu cepat, Anda tidak salah. Karena sangat menarik saya barusan membaca satu riset yang dilakukan oleh British Council. Uh, dan dengan kerjasama dengan beberapa universitas di Eropa. Dan uh, mereka mempelajari 32 kota terbesar di dunia sepanjang kurun waktu 10 tahun. Dan apa yang mereka pelajari adalah kecepatan uh, kecepatan warga kota-kota itu berjalan kaki. Karena di kota-kota besar di seluruh dunia, uh, beda dengan di Surabaya. Surabaya kalau kita kemana-mana ya minimum sepeda motor, gojek. Naik kendaraan. Tapi di kota-kota besar di dunia yang kebanyakan eh, transportasi publik mereka telah tersedia dengan sangat baik. Lebih banyak orang memilih untuk berjalan kaki. Dari rumah ke kantor, dari kantor ke shopping, shopping kemana-mana jalan kaki. Dan mereka me- mengevaluasi kecepatan berjalan kaki. Perubahan kecepatan berjalan kaki di 32 kota seluruh dunia dalam 10 tahun yang terakhir. Dan sangat lucu mereka menemukan di Asia... Kota-kota besar Asia, Tokyo, Beijing, Shanghai, Singapore. Mereka menemukan bahwa rata-rata kecepatan berjalan kaki daripada penduduk di kota-kota besar Asia, Indonesia naik, eh Indonesia dunia naik 20-30 persen lebih cepat. Jadi jika dibandingkan kecepatan berjalan kaki 10 tahun yang lalu di Jepang, hari ini sekarang orang jalannya 20-30 persen lebih cepat. Bahkan dengan pakai HP juga tambah cepat. Mungkin sambil main game sambil. Jadi tidak heran jika hari ini Anda merasa bahwa hidup Anda makin lama makin cepat. Bahkan di Indonesia pun kita merasakannya. Kita dikelilingi hari ini dengan sosial media. Setiap saat kita dipenuhi, pikiran kita dipenuhi dengan opini-opini, dengan pikiran-pikiran, dengan inspirasi-inspirasi, dengan dengan ajakan-ajakan, dengan nasihat-nasihat. Non-stop memenuhi pikiran kita. Kita juga dapat berbicara dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Hari ini sangat sulit untuk merasa punya waktu untuk diri Anda sendiri. Waktu saya kecil, tidak ada istilah me time. Tidak ada istilah me time. Karena memang saya punya banyak waktu, kita punya banyak waktu untuk diri kita. Karena kita tidak terhubung dengan terlalu banyak orang. Mau angkat telepon aja, Anda harus keluar dari kamar tidur, menuju ke ruang tamu, masuk lagi ke ruang makan, HP, teleponnya ada di situ. Sekarang Anda boro-boro harus angkat telepon. Buka mata aja, ada 50 orang yang sedang WhatsApp chatting dengan Anda. Dunia kita dikelilingi dengan begitu banyak informasi. Kita dapat tahu apapun yang kita mau tahu, kapan kita mau tahu, di mana kita mau tahu, anytime you want. Dan saya tidak hanya berbicara tentang bah Google. Hari ini kita mempunyai teknologi yang paling baru lagi, yang lagi hot. Siapa yang sudah coba chat GPT? Barusan ini saya bertanya sama chat GPT. Chat GPT, apakah kamu percaya Yesus Kristus adalah anak Allah? Terus chat GPT menjawab, saya adalah artificial intelligence, saya adalah mesin, saya tidak dapat beriman. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya apakah Yesus adalah anak Allah atau tidak, saya dapat menjawab, ya Yesus Kristus adalah anak Allah. Karena menurut penelitian saya, saya menemukan deh, keluar teologianya semuanya. Hari ini, Mesin aja percaya Yesus anak Allah. Jadi jika Anda ingin tahu, Anda ingin informasi apakah Yesus benar-benar anak Allah dan ingin buktinya, 
Gak usah tanya pendeta, tanya chat GPT aja lengkap. Jadi kita dipenuhi dan dikelilingi oleh informasi yang begitu banyak, begitu lengkap. Setiap saat kita mau, Anda tengah malam mimpi melihat pinguin. Dan Anda ketik pinguin itu apa? Anda dapat silsilah pinguin dari zaman purba sampai sekarang tengah malam. Gaya hidup kita pun sangat berubah hari-hari ini. Cara kita bekerja. Dulu kalau mau kerja harus di kantor. Tahukah Anda tren yang paling baru sekarang? Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia sangat rajin untuk mengambil meja-meja orang. Supaya mereka yang kerja di perusahaan terbesar di dunia dapat bekerja dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, dan bagaimanapun mereka berada. Meja kerja sudah tidak relevan. Toko sudah tidak perlu alamat. Toko hanya perlu topet. Cara kita berbisnis, dulu ada jam kerja. Sekarang tidak ada jam kerja, karena 24 jam adalah jam kerja. Dulu rumah tempat beristirahat, toko tempat kerja. Sekarang rumah toko tidak ada bedanya, ranjang pun adalah kantor. Dunia menjadi begitu cepat. Cara kita hidup, cara kita menikmati diri kita, cara kita bekerja, merubah dunia ini. Terjadi perubahan iklim, musim panas, sering hujan. Musim hujan, sering kemarau. Tengah-tengah terik, tiba-tiba majen bisa banjir. Surabaya Barat banjir, Surabaya Timur kepanasan. Saudara, kita sedang hidup di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen menyingkapi kehidupan itu? Gaya hidup orang Kristen saat ini sudah sangat berbeda dengan bagaimana orang Kristen yang hidup 100 tahun yang lalu. Karena hari ini kita dituntut setiap hari untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat. Hari ini setiap saat setiap hari kita dituntut untuk mengambil keputusan apakah nilai yang kita anggap sebagai kebenaran. Siapa diri kita di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tidak menaruh kita di dunia ini hanya untuk hanyut di tengah-tengah perubahan yang begitu drastis itu. Saya ingin ingatkan Anda. Sewaktu Tuhan memberikan pesan ini kepada saya, satu hal yang Tuhan ingin Anda tahu. Tuhan tidak izinkan Anda hidup right here, right now di tengah-tengah zaman ini. Hanya untuk sekedar hanyut dengan keadaan dunia ini. Amin. Kita barusan melewati satu pandemi yang tidak pernah ada dalam sejarah manusia. Dan jika Anda masih hidup dan bernafas hari ini, duduk di tempat ini, bahkan Jika Anda keluar, Anda copotin masker Anda. Artinya Tuhan masih belum selesai dalam kehidupanmu. Artinya Tuhan menetapkan Anda untuk ada di tengah-tengah zaman yang penuh perubahan ini. Bukan supaya Anda hanyut, tapi supaya Tuhan makin lama makin kelihatan bekerja luar biasa di dalam kehidupanmu. Supaya rencananya makin lama makin kuat dalam hidupmu. Supaya kerajaan Allah yang dunia ini sangat perlukan dan dunia ini sangat dambakan, akan makin lama, makin kuat, kelihatan daripada apa yang engkau alami dan apa yang engkau lakukan dalam hidupmu. Ada amin tempat ini? Hari ini, saya percaya di pertengahan tahun ini, karena kita sebentar lagi akan mulai kerja lagi, kita akan kembali sekolah lagi, di hari minggu terakhir daripada bulan April ini, tanggal 30 April besok tanggal 1 Mei adalah babak kedua perjalanan kita dengan Tuhan di tahun 2023. Dan saya ingin katakan pada Anda, di babak kedua ini Tuhan ingin membuat Anda menjadi orang-orang Kristen yang smart. Katakan, orang Kristen yang smart. Efesus pasal 5 ayat 15-17 berkata seperti ini. Karena itu, Perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara bebal bukan artinya bodoh. Bebal bukan artinya tidak tahu apa-apa. Bebal artinya 
sudah tahu tapi tidak bersikap benar. Sudah mengerti tapi tidak mau melakukannya. Dan sudah tahu itu berguna tapi tidak mau menggunakannya. Sebaliknya Tuhan tidak ingin kita menjadi orang bebal, Tuhan ingin kita menjadi orang arif. Arif istilah modernnya adalah smart. Smart. Orang yang mempunyai hikmat, orang yang mempunyai sophia dalam bahasa Greeknya, sophos. Sophos artinya apa? Sophos artinya mengetahui hal yang seharusnya diketahui, tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang Anda ketahui, dan mempunyai rencana yang besar melakukannya apa yang harus Anda lakukan. Itu adalah kearifan, itu adalah smart. Tuhan ingin kita menjadi smart. Karena di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Maksudnya hari yang jahat itu apa? Hari yang jahat artinya hari-hari yang kita sedang lewati ini. Adalah hari-hari yang tidak menambahkan. Jika kita tidak bersama dengan Tuhan, jika kita tidak mengerti hidup dengan smart bersama dengan Tuhan. Apa yang kita alami adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat artinya gini. Jahat artinya berkurangnya hal-hal yang baik. Dengan kata lain, hari-hari yang seharusnya kita bertambah punya damai sejahtera, menjadi hari-hari yang kita kehilangan damai sejahtera. Hari-hari yang seharusnya kita bertambah mempunyai rasa puas dalam hidup kita, menjadi hari-hari yang membuat kita makin lama makin tidak puas. Hari-hari yang seharusnya kita bertambah dalam kekuatan dan kedamaian dalam hidup kita. Menjadi hari-hari yang makin lama membuat kita makin tidak damai. Hari-hari di mana hidup kita dapat menjadi sesuatu yang baik dan positif kepada orang lain. Menjadi hari-hari di mana hidup kita bukan membawa sesuatu yang baik pada orang lain. Tapi malah membuat orang lain sekeliling kita makin lama makin menderita. Hari-hari di mana kita makin menjadi seseorang yang dirubah Tuhan. Akhirnya menjadi hari-hari di mana kita makin lama makin jauh dari Tuhan. Dan Tuhan ingin kita untuk pergunakan waktu kita. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang smart. Karena dia ingin merubah hari-hari kita. Dia tidak rela melihat kita menghidupi hari-hari yang jahat. Dia ingin memenuhi hari kita. Penuh dengan kehendak Tuhan yang sempurna bagi Anda dan bagi saya. Ada amin? Oleh karena itu hari ini, Tuhan akan menantang kita untuk belajar bagaimana kita dapat berhenti bergantung dengan apa yang kita sudah terbiasa andalkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Gaya hidup Kristen yang lama sudah tidak berlaku untuk hari-hari depan di mana Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru. Banyak hal-hal yang kita selama ini andalkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen untuk merasa bahwa kita ini sudah jadi orang yang percaya Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menantang kita untuk meninggalkan hal-hal itu. Dan kita akan belajar bersama. Tuhan ingin tunjukkan tiga hal yang smart. Yang akan membuat kita menjadi orang Kristen yang smart di tengah-tengah dunia yang sedang penuh dengan perubahan ini. Mari kita baca bersama di kitab 1 Korintus. Pasal 2 ayat 1 sampai 5. Karena Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana kita menjadi smart. Melalui salah satu orang yang paling smart hidup dengan Tuhan. Di tengah dunia yang sangat-sangat berubah. Namanya adalah Rasul Paulus. Kita buka bersama 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Oke mari kita baca bersama. Ada tiga hal yang smart. Yang Tuhan ingin ajarkan kita. Supaya hari-hari ini di tengah-tengah perubahan ini. Kita menjadi lebih smart daripada dunia yang smart bersama Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 1. Demikian pula ketika aku, aku datang, aku adalah Paulus. Keti, ayo kita baca bersama-sama. Ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui Apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan 
kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Garis bawah ini. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Itu yang target Tuhan bagi Anda menjadi orang-orang smart. Karena hari ini iman Anda akan dibangkitkan menjadi tiga hal yang smart. Supaya Anda tidak bergantung pada hikmat manusia. Saya baru teringat jika Anda mengikuti perkembangan dunia bisnis dan perkembangan dunia IT dan perkembangan dunia digital. Bahwa di dalam enam bulan terakhir ini pemerintah Amerika Serikat um, setelah, terutama setelah COVID selesai. Uh, melihat bahwa terjadi gejala kenaikan harga dari semua hal di dalam uh, marketplaces of the world, pasar dunia, uh, sehingga terjadi ancaman inflasi yang begitu besar, yang akhirnya memicu, sorry saya lagi agak sedikit ngomong perbankan, nggak apa-apa ya. Ini gara-gara yang tadi kasih saya minum kopi. Akhirnya memicu... Uh, The Fed, Fed itu adalah badan yang mengatur suku bunga dan suplai keuangan Amerika untuk menaikkan suku bunga sedemikian rupa untuk menjaga inflasi yang menggerogoti nilai dolar Amerika. Maka dinaikkanlah suku bunga dari pertengahan tahun lalu setiap setiap 2-3 minggu sekali suku bunga naik demi 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 naik sehingga suku bunga menjadi begitu tingginya. Dan akibatnya adalah ongkos berbisnis, biaya berbisnis, dan perusahaan-perusahaan yang selama ini jor-joran memakai uang karena gampang pinjam uang dan gampang mendapatkan uang, mulai mengurangi pengeluarannya dan mulai memphkkan banyak orang. Perusahaan-perusahaan terbesar yang setiap orang mimpi bekerja untuk Amerika, Google. Amazon, Microsoft, Apple, perusahaan-perusahaan itu mulai memphkkan puluhan ribu orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Singapura. Barusan ini Amazon minggu lalu memphkkan lebih dari 10 ribu pekerja di seluruh dunia, dan yang di PHK-kan bukan hanya yang pekerja kelas di bawah, tapi pada kelas eksekutif. Bahkan bagian personalianya pun di PHK-kan sekalian. Dunia sedang mengalami, saya ngomong apa ya sampai situ ya? Ya saya lupa. Dunia sedang mengalami suatu krisis dan suatu kegoncangan. Amin. Dunia sedang mengalami suatu kegoncangan dan dan hari-hari ini Banyak orang yang sedang mencari pegangan. Apa yang kita anggap smart, apa yang kita anggap sebagai orang-orang yang smart, orang-orang tempat kerja yang smart, ternyata sudah tidak dapat memberi jaminan lagi. Oleh karena itu Paulus, dengan urapan roh kudus waktu dia ke Korintus, dia melakukan satu tindakan yang begitu smart dan begitu drastis, yang akhirnya membuat Semua orang di Korintus dan sampai hari ini dapat mengerti bahwa kita sebenarnya tidak harus seperti dengan dunia. Karena Tuhan memberi kita alternatif untuk hidup lebih daripada pemenang bersama dia menjadi smart. Di ayat yang pertama Paulus berkata seperti ini. Ya itu saya benar-benar lupa kenapa saya cerita suku bunga. Mungkin poinnya adalah apa yang Anda pikir Anda banggakan. Anda, anda selama ini pikir itu adalah sumber kekuatan. Oh kalau aku dapat kontrak sama Amazon beres. Aku kontrak sama Alibaba jalan semuanya. Aku kontrak dengan ini beres. Ternyata tidak juga saudara. Sumber rasa aman Anda yang biasa Anda andalkan. Tidak cukup untuk membuat Anda hidup sebagai pemenang. Di pertama Paulus berkata. Ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Supaya Anda dapat tunjukkan diri Anda bahwa Anda orang Kristen dan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Paulus berkata bahwa Anda tidak perlu berusaha begitu ngoyo dan begitu keras untuk membuat orang yang tidak percaya Tuhan kagum akan Anda. Sewaktu Paulus ke Korintus, Saya melihat sesuatu yang sangat menarik. Karena kota Korintus yang dikunjungi oleh Rasul Paulus itu, 
Jika Anda dapat terjemahkan kota Korintus zamannya Paulus dengan kota di dunia zaman sekarang, saya bayangkan kota Korintus itu adalah seperti Singapura. Karena kota Korintus adalah kota perdagangan internasional yang menghubungkan antara Yunani Barat dengan Yunani Timur dan semua jalur pengiriman barang yang mau tidak mau jika mau menghemat waktu dan mau menghemat jarak harus melewati Korintus. Karena di Korintus ada satu terusan yang bernama terusan Korintus. Dan jika kapal lewat terusan Korintus, sama seperti kapal yang dari Hong Kong mau ke Los Angeles, lewat Singapura, nyambung ke Los Angeles lebih cepat daripada harus mutar ke Australia, terus ke Los Angeles. Jadi Korintus seperti Singapura, kota perdagangan internasional, karena kota perdagangan internasional, orang-orang pintar ngumpul semua di situ. Dan karena orang-orang pintar ngumpul semua di situ, pemikiran filosofi dunia pada zaman itu terpusat di dua tempat, satu di Athena, di Yunani, kedua di Korintus. Karena Korintus adalah pusat filosofi Yunani pada zaman itu, maka orang-orang Korintus sangat-sangat mengidolakan orang yang pintar berfilosofi, orang yang pintar berorasi, berkhotbah. Superstar mereka, Beyonce mereka, JC mereka, itu adalah para ahli filosofi yang pintar berkhotbah. Semakin pintar berkhotbah, semakin superstar orang di Korintus zaman itu. Dengan kata lain, waktu zaman itu di Korintus, jika satu orang itu sangat pintar berkhotbah, sangat pintar berpidato, walaupun dia ngomongnya ngawur, asal dia yang ngomong, semua orang pasti percaya. Siapa yang merasa Korintus itu ya persis seperti zaman sekarang. Karena kita hidup di zaman yang persis kan? Makanya banyak orang mau menjadi apa? influencer. Banyak yang mau menjadi endorser. Kalau Anda sudah terkenal di level siapalah di Indonesia, apapun yang Anda pakai di wajah Anda, semuanya ikut. Apapun yang Anda makan walaupun beracun, semuanya ikut keracunan juga. Begitulah cara orang Korintus mengidolakan orang yang pintar berkhotbah Dan ternyata pada zaman Paulus, begitu pula lah orang Kristen yang ada di Korintus. Mereka mengidolakan hamba-hamba Tuhan yang jago-jago berkhotbah Dan mereka memandang enteng hamba Tuhan yang tidak pintar berbicara. Sehingga akibatnya adalah orang-orang Kristen di Korintus akhirnya lebih mengidolakan manusia daripada mengidolakan kenal Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang Kristen karena mengidolakan manusia akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang gampang disesatkan dan iman mereka bukanlah iman yang kuat di tengah-tengah goncangan. Akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang fokus hidupnya adalah menunjukkan betapa hebat karunia-karunia mereka, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Tuhan, dan tidak tahu caranya mengasihi diri sendiri, dan tidak tahu mengasihi orang lain. Oleh karena itu dengan sengaja, dengan sengaja, Paulus tidak datang menunjukkan kehebatan dia berkhotbah. Paulus tidak datang menunjukkan kepenguasaan dia akan filosofi Yunani, filosofi dunia, Jika Anda pelajari hidup Paulus, Anda tahu Paulus adalah seseorang yang sangat-sangat berpendidikan, yang salah satu paling berpendidikan di dalam semua murid-murid Yesus. Paulus sekolah di sekolah Alkitab atau madrasah Alkitab yang terbaik di dunia pada saat itu di bawah guru yang tercanggih yang namanya Gamaliel. Dan Paulus bukan hanya lulus, lulusnya cum laude dan dia diberi hak, license to kill, sama seperti James Bond, kepada semua orang yang menolak ajaran tentang apa um, iman Ibrani. Makanya waktu itu dia mengejar orang Kristen dan dia dapat membunuh orang Kristen semau-maunya. Karena pada saat itu menurut ajaran ahli Taurat, orang Kristen adalah sesat. Dia begitu berpengaruh dan bukan hanya karena dia orang Yahudi yang begitu berpendidikan. Dia juga adalah warga negara Romawi yang lahir di Tarsus. Yang dari kecil belajar semua teologia dan filosofi Yunani dan Romawi. 
Dia kenal Sokrates, dia kenal Aristarkus, dia kenal name it, semua filosofi-filosofi yang saya tidak bisa pikir hari ini. Kena juga muncul di dalam ayat-ayat Alkitab yang dia pakai. Dia mengenal semua itu, tapi waktu dia datang di Korintus, dia mengambil satu keputusan. Dia tidak akan datang dengan menunjukkan betapa hebat dia. Karena dia ingin orang untuk melihat dia, mengenal dia. Oleh karena dia hanya kenal satu orang yang bernama Yesus Kristus. Amin. Paulus tahu penghargaan manusia tidak akan cukup untuk membuat Anda kuat menghadapi kehidupan ini sebagai orang Kristen. Yang dapat membuat Anda kuat menghadapi dunia ini sebagai orang Kristen adalah pengenalan Anda pribadi. Bukan kepada hamba Tuhan superstar yang jadi gembala Anda. Atau pengkhotbah hebat yang telah membuat Anda wow. Tapi adalah bagaimana engkau kenal, benar-benar kenal secara pribadi. Kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ada amin tempat ini. Itulah smart yang pertama. Dia ingin Anda smart. Supaya Anda dapat lihat ada perbedaan antara Tuhan Yesus. Dengan semua jenis selebriti yang hari-hari ini berebut perhatian dan pengaguman Anda. Karena dia tahu saat Anda smart kenali siapa Tuhan Yesus Kristus. Semakin Anda kenal Kristus, semakin Anda dirubah menjadi seperti Kristus. Semakin kuatlah iman Anda di tengah-tengah zaman ini. Amin. Yeremia 9 ayat 23 berkata seperti ini. Tuhan berkata, ini Tuhan yang ngomong. Orang arif, orang yang pikir smart, tidak boleh bangga karena kebijaksanaannya. Orang kuat, jangan bangga karena kekuatannya. Orang kaya, jangan bangga karena kekayaannya. Siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku, aku itu Tuhan Yesus. Bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya. Dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Tuhan yang mengatakan itu. Amin. Hari ini siapakah Yesus yang kau kenal? Apakah Yesus yang kau kenal itu identik dengan nama gereja yang anda datangi setiap hari? Atau apakah Yesus yang Anda kenal sebenarnya namanya adalah hamba Tuhan terkenal yang Anda kagum-kagumi? Atau apakah Yesus itu adalah sumber pembela kehidupanmu? Atau apakah Yesus yang Anda kenal itu adalah benar-benar sahabatmu secara pribadi? Sebagai hamba Tuhan, saya mulai belajar melayani dari tahun 2000. Lima. Sekarang tahun 2023 artinya sudah berapa tahun saya melayani. Dan saya jadi orang Kristen, saya lahir baru tahun 90. Dari tahun 90 sampai sekarang, saya sudah mengenal begitu banyak hamba Tuhan yang jika saya kasih nama, Anda pasti bilang ini hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi jika saya mengurut-urut kehidupan saya dan bertanya, apa yang dapat membuat saya hari ini masih bisa cinta Tuhan? Saya ingin katakan pada Anda, saya masih dapat cinta Tuhan dan melayani. Bukan karena saya punya banyak teman hamba Tuhan luar biasa. Tapi karena saya kenal Tuhan Yesus yang menjadi teman saya yang luar biasa. Dan dia juga ingin Anda kenal dia. Sebagai seorang teman pribadi Anda. Yang bersama-sama Anda. Semakin Anda kenal dia, semakin smart. Anda dapat mengerti bagaimana Anda dapat hidup berkemenangan dalam dunia ini. Amin. Itu yang pertama, itu yang pertama. Smart yang kedua di ayat dua dikatakan sama Paulus. Sebab aku telah memutuskan untuk mengetahui, untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia disalibkan. Saya ingin berbicara tentang kata memutuskan. Mengapa Paulus harus dengan sengaja memutuskan untuk tidak mau tahu apa-apa yang ada di tengah-tengah gereja atau orang Kristen di Korintus? Mengapa penting bagi dia untuk sengaja mengambil keputusan tidak mau tahu apa-apa tentang orang-orang yang ada di dalam gereja itu? 
Saudara, pernahkah Anda ke pesta pernikahan? Um, pesta pernikahan yang sangat-sangat keren. Apa yang kita suka lakukan kalau kita ke pesta pernikahan yang sangat-sangat keren? Umpamanya pesta pernikahan orang-orang. Anggaplah kita diundang pesta pernikahan konglomerat Surabaya. gitu ya. Dan Anda datang ke pesta pernikahan itu. Apakah yang Anda akan lakukan jika Anda masuk dalam satu ruangan yang penuh dengan orang-orang? Apa yang langsung Anda biasa lakukan dan saya juga lakukan? Ini yang kita akan lakukan. Kita langsung otomatis cari siapa orang-orang terkenal dalam ruangan itu. Betul? Kita langsung otomatis cari bos gede mana yang datang pernikahan ini. Kita langsung cari, oh selebriti mana yang jadi MC di pernikahan ini. Kita langsung cari, siapa orang paling keren yang aku kenal di dalam ruangan ini. Aku mau dekat-dekat sama dia. Setuju atau setuju? Jika Anda nonton sepak bola, Anda lihat satu lapangan penuh dengan orang. Mata Anda cari siapa dulu? Ronaldo duduk 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 mana? Atau B, Justin Bieber duduk di sebelah mana? Siapa hari ini yang nonton bola dengan saya? Itulah sikap manusia. Sikap manusia akan selalu mencari seseorang yang luar biasa. Karena kita selalu berharap jika kita dapat dekat dengan orang yang luar biasa yang dapat kita kenal. Kita satu hari jika dalam masalah, kita bisa jadikan dia bondonya kita. Dan bolonya kita. Dan jadi pembela kita dan kita bisa minta tolong. Paulus dengan sengaja waktu ke Korintus, dia tidak cari jemaat paling kaya di gereja ini siapa. Jemaat yang paling pintar di gereja ini siapa. Yang paling pintar nyanyi di gereja ini siapa. Yang paling pintar usir setan di gereja ini siapa. Yang paling pintar khotbah di gereja ini siapa. Yang paling pintar mimpin CG di gereja ini siapa. Dia tidak cari itu. Dan saya ingin katakan pada Anda, gereja Korintus penuh dengan orang-orang itu. Jika Anda baca 1 Korintus 12 sebelum 13, Ditulis betapa luar biasa, ada karunia apa aja dalam gereja Korintus, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat, berkotbah, melayani gereja Korintus penuh dengan orang hebat. Mengapa Paulus memutuskan untuk sengaja tidak mau tahu? Bukan karena dia tidak punya perasaan, tapi dia memutuskan bahwa dia hanya mau mengandalkan Tuhan yang dapat bekerja di tengah-tengah apa yang dia harus lakukan. That is smart. Karena hari ini kita sudah terbiasa. Kita pikir kita pintar membangun koneksi. Kita pikir kita pintar membuat kita tambah hebat. Tapi kepintaran yang Tuhan ingin ajar pada kita adalah sepintar mana kita belajar melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sepintar mana kita belajar bergantung kepada Tuhan saja. Di dalam hidup kita. Amin. Dunia melatih kita. Bergantung pada orang. Atau tidak bergantung pada siapapun. Hanya pada diri kita. Tapi Tuhan menciptakan kita. Untuk belajar hidup bergantung kepada dia. Ada amin tempat ini? Itulah smart kedua. Yang Tuhan ingin ajarkan pada kita. Amin. Sebelum saya masuk smart ketiga. Saya punya daftar yang panjang. Jika Alkitab adalah satu kesaksian. Dan kita, jika Alkitab adalah... Satu, apa ya? Siapa yang pernah mencari kerja di tempat ini? <laughs> Semuanya pernah. Siapa yang pernah menulis surat lamaran di tempat ini? Kurikulum vitae. Resume. Alkitab adalah seperti resumenya Tuhan. Resume apa? Seakan-akan Tuhan berteriak. Jika engkau sudah baca ini, engkau seharusnya tahu. Aku sudah cerita bolak-balik betapa hebatnya engkau dapat mengandalkan aku. Amin. Saya ingin bagikan sedikit. Bisa? Saya punya empat menit. Setelah itu, poin ketiga satu jam. Jika Tuhan dapat memberi makan lima ribu orang di tempat tidak ada makanan, Anda dapat mempercayai bahwa Tuhan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupmu. Jika Tuhan dapat memberi anak Kepada dua pasang orang tua, Abraham dan Sarah yang umurnya hampir satu abad. Elizabeth dan Sakaria yang sudah tidak bisa punya anak menopos. Anda dapat mempercayai bahwa Tuhan dapat menjawab kerinduanmu yang sudah lama belum terpenuhi. 
Jika Tuhan dapat menyembuhkan orang yang buta itu. Dan Tuhan dapat membangkitkan orang yang lumpuh itu. Jika Tuhan dapat menyembuhkan wanita yang pendarahannya sudah puluhan tahun itu. Tuhan dapat menyembuhkan penyakitmu yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Jika Tuhan dapat membawa orang Israel yang kepepet di tengah laut. Di tepi laut merah dan dia membelah laut merah itu. Maka Anda dapat percaya bahwa pada saat sudah tidak ada jalan keluar dalam hidupmu. Tuhan masih sanggup memberi engkau jalan keluar. Jika Tuhan dapat memulihkan Ayub. Yang keadaan hidupnya begitu mengecewakan dia. Apa yang dia pikir seharusnya begini tapi menjadi begitu. Apa yang dia harapkan tidak terjadi. Anda dapat percaya. Bahwa Tuhan akan membela engkau dan memulihkan engkau bahkan pada saat hidupmu tidak sesuai dengan harapanmu. Jika Tuhan Yesus dapat makan dengan Sakeus, pemungut pajak yang dibenci dengan orang satu kota. Engkau dapat mempercaya dia bahwa dia tidak akan meninggalkan engkau sendirian dan lonely tanpa sahabat. Jika Tuhan Yesus dapat mengampuni pelacur yang memang sudah terbukti berzina dan melakukan hal yang salah dan layak untuk dirajam, Anda dapat percaya, Anda dapat bergantung kepada Tuhan Yesus untuk memberi Anda kesempatan kedua pada waktu Anda berbuat kesalahan. Jika Tuhan dapat memakai Gideon, anak muda yang penakut itu, Dengan pasukan yang begitu sedikit mengalahkan pasukan yang banyak, Anda dapat percaya. Walaupun Anda takut dan Anda melakukan sesuatu, Tuhan Yesus akan memberi Anda kemenangan. Dan jika Tuhan Yesus yang terpaku di kayu salib menghembuskan nafas terakhir, menghancurkan hati semua orang yang percaya karena melihat Tuhannya yang begitu luar biasa, Tidak berdaya mati di kayu salib. Kabar buruk yang terburuk yang pernah orang Kristen pernah punyai. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Anda dapat percaya. Kabar terburuk apapun yang Anda terima melalui email Anda, Whatsapp Anda, surat Anda. Di balik kabar dan berita yang terburuk yang Anda dapat terima. Tuhan masih bisa memberi kabar yang terbaik. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Amin. Masmur 37, saya ingin katakan ini sebelum saya masuk poin yang terakhir. Masih bersama saya? Amin. Anda diberkati? Itu hanya buat saya rasa baik. Kalau Anda bilang amin artinya oh ya, ya aku oke okay khotbahnya gitu loh. Tapi maksudnya adalah sebenarnya ini, saya rindu Anda dikuatkan. Saya rindu Anda benar-benar menjadi orang-orang yang smart. Orang-orang yang tidak menjadi orang Kristen gampangan. Tidak menjadi orang Kristen murahan. Tidak menjadi orang Kristen yang gampang dimanipulasi. Dan tidak menjadi orang Kristen yang gampang memanipulasi orang. Matius 37 ayat 1. Dari Daud. Mengapa kita harus bergantung pada Tuhan? Masmur, sorry. Bukan Matius. Ada yang ikut khotbah dengan saya. Amin. Thank you, thank you Pak. Masmur 37 ayat 1. Dari Daud. Jangan gelisah. Ini penting buat kita, karena hari-hari ini orang jahat tambah kaya, orang penipu tambah jadi konglomerat, saya nggak tahu. Orang yang mempertontonkan dosa tambah disenangin. Masmur 37 ayat 1 dari Daud, jangan gelisah karena orang jahat, jangan iri hati pada orang yang berbuat salah, amin. Sebab mereka segera hilang seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Amin. Diamlah di negeri itu, artinya jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Berlakulah setia. Lakukan sekuat tenaga apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Carilah kebahagiaanmu kepada Tuhan. Bukan kepada Tokopedia. Atau kepada Pulau Bali. Dan pulau-pulau lain yang 
enak untuk tamas ya. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Amin. Keinginan hatimu yang akan dipuaskan bukanlah shopping point. Bukanlah karir cemerlang yang kau sedang kejar. Tuhan. Dan akhirnya serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya dan ia akan menolongmu. That is being smart. Karena engkau ditolong oleh orang yang paling sanggup menolongmu. Karena engkau ditolong oleh orang yang paling berkuasa dari, dari semua yang berkuasa. Itu orang Kristen yang smart. Dan yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir. Saya janji satu jam ini kita akan akhiri dengan luar biasa. Dikatakan di ayat tiga. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Saudara, jika gembala Anda berkata, aku penakut, aku gentar, aku lemah. Ada enggak mau jadikan dia gembala? Bagi orang Kristen yang gembala itu harus selalu berani, betul? Harus selalu kuat, harus selalu keren. Harus eksis di sosial media dan banyak followernya, betul? Youtube-nya harus penuh dengan khotbah yang menginspirasi. Kalau gembala yang modelnya seperti Paulus ini, aku datang kepadamu apa? Dalam kelemahan, dengan sangat takut. Takut gentar gimana kalau harus usir setan dan nambah tuannya gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Gak pintar ngomong pula. Gimana gue dapat bertumbuh dalam Tuhan? Dengan ke ya tapi, 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 tapi. Saya cari hamba Tuhan yang seperti ini. Dan saya mau Anda menjadi orang Kristen seperti ini. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tuhan sedang mencari orang yang hidupnya bukan mengandalkan apa yang dunia andalkan. Tapi mengandalkan kekuatan Allah roh kudus. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia. Tapi... Pada kekuatan Allah. Amin. Smart yang ketiga adalah ini. Ijinkan Tuhan. Untuk mengambil hal-hal berharga dari hidupmu. What? Smart yang ketiga itu. Itu bukankah sangat tidak smart. Siapa yang bermimpi atau sekarang sudah punya. iPhone 14. Oke. Okay. Um, ada yang cek terakhir harga iPhone 14 berapa? 30 jutaan ya kalau nggak salah ya. 35? Oh 31,7? Ya pokoknya mahal banget ya. <laughs> Bayangkan jika Anda punya iPhone 14. Bukan yang biasa, yang iPhone 14 plus. Artinya yang gede. Plus. Tapi Tuhan berkata kepadamu. Aku akan ambil iPhone 14-mu. Mau nggak kasih Tuhan? Tuhan, aku udah nabung. Ini duitku. Aku udah nggak makan dua bulan. Supaya bisa bayar cicilan iPhone ini. Ini iPhone hidupku. Dataku, hartaku, pacarku, pengikutku, kerjaanku. Semua di iPhone Tuhan. Ini yang terbaik. Dan Tuhan kata, aku ingin ambil ini daripadamu. Kamu Tuhan nggak make sense. But what if, what if, Tuhan belum selesai berbicara. Tuhan berkata, izinkan aku ambil iPhone 14-mu. Karena aku akan gantikan iPhone-mu dengan iPhone 25. Itu yang kita sering lupa. Smart yang ketiga adalah izinkan Tuhan ambil dari kehidupanmu. Apa yang engkau pikir, engkau perlu dalam hidupmu. Apa yang engkau pikir memberi engkau rasa bangga. Apa yang kau pikir memberi engkau rasa aman? Apa yang kau pikir membuat engkau dapat lebih daripada pemenang? Jika engkau izinkan Tuhan ambil itu, Tuhan akan gantikan dengan yang benar-benar membuat engkau lebih daripada pemenang. Saya ingin akhiri dengan kisah Musa. Siapa yang tahu Musa di tempat ini? Itu Musa di situ. Namanya Musa, song leader kita. Siapa yang setuju dengan saya? Musa dipakai Tuhan luar biasa. 
Bahkan sampai hari ini tidak ada seorang pemimpin politis, agamawi, dan dalam bidang apapun yang sehebat seperti Musa. Dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, melewati laut merah-laut merah terbelah. Dan bukan hanya itu, dia diturunkan sepuluh hukum Tuhan. Sepuluh hukum Tuhan hari ini masih menjadi dasar jurisprudens daripada dasar-dasar hukum-hukum legal yang masih berlaku di dalam seluruh dunia. Baik hukum Eropa maupun common law of England maupun hukum-hukum yang berlaku dalam semua pengadilan di dunia. Bahkan Musa, jika tidak ada Musa, Anda buka Alkitab, Alkitab Anda tidak ada. Karena lima kitab pertama yang mencatat dari saat Tuhan menciptakan dunia dari tidak ada. Sampai kepada orang Israel yang menceritakan keselamatan Kristus. Itu ditulis dari tangan Musa. Tidak ada satu pun dalam firman Tuhan. Hanya dua dalam firman Tuhan. Yang Tuhan panggil secara pribadi. Dia adalah temanku. Nampakan Musa, saudara. Anda pikir Musa sudah tidak akan muncul lagi. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan akan kirim Musa dan Elia. Dan dia akan datang lagi di zaman akhir. Dan melakukan tangga-tanda ajaib. Yang begitu luar biasa. Yang akan membuat dunia tercengang-cengang. Dan takut akan Tuhan. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Setuju? Berapa yang tahu? Musa umur berapa? Waktu dia mulai dipakai Tuhan. Siapa yang bilang waktu dia masih umur 20-an? Siapa yang bilang dia waktu umur 30-an? Habat 40-an. Waduh mulai telat. Habat 50-an. Itu sudah kayaknya halfway through. Tahukah Anda Musa umur berapa waktu dia mulai dipakai Tuhan? 80 tahun. Anda lihat filmnya Musa? Charleston Heston jadi Musa, angkat tongkat laut merah, gagah, nggak gitu sebenarnya, begini. Karena dia sudah umur 80 tahun. Musa tiba ke Tuhan, bukan waktu dia pikir dia kuat. Musa tidak dipakai Tuhan, waktu dia baru lulus sekolah akademi perwira pangeran Mesir. Bukan waktu dia baru lulus sekolah filosofi dan kebudayaan tertinggi di dunia saat itu. Yaitu di kerajaan Mesir. Bukan waktu dia punya kangtau dan punya koneksi. Hei mama gua putri Firaun re. Itu sama seperti engkau anaknya Bu Megawati. Kakak gua rajanya. Lu mau apa? Musa tidak dipakai Tuhan. Waktu dia mengandalkan apa yang dia pikir bisa membuat dia kuat. Dan karena Musa begitu bangga akan who he is, the prince of Egypt. Tuhan tidak dapat perkenalkan diri kepada dia. Tuhan mulai memperkenalkan diri kepada Musa. Waktu dia sudah umur 80 tahun. Dia sudah lupa berbahasa Inggris. Dia hanya bisa bahasa daerah. Sudah lupa bahasa tinggi, kromo, inggil. Daripada istana Firaun. Dia hanya bisa bahasa warung. Pada waktu itu sudah bau kambing domba. Tuhan perkenalkan diri kepada Musa. Di dalam semak belukar yang menyala. I am who I am. Aku Yehovah. I am Yehovah. Namaku adalah nama yang tidak dapat disebut oleh manusia. I introduce myself to you. Tuhan. Mulai memperkenalkan diri pada Musa. Saat Musa menganggap apa yang dia bondoi, apa yang dia banggakan. Itu tidak lagi berharga, tapi Tuhan lebih berharga. Amin. Kapan Tuhan mulai bekerja dalam hidup Musa? Saat dia tidak lagi mengandalkan kemampuannya berperang. Saat dia sudah tidak bisa bergelut dengan orang Mesir dan membunuh siapapun yang mengganggu orang Israel. Saat dia sudah tidak bisa berbicara karena dia berbicara, Tuhan masa kamu kirim aku lidahku ini loh udah nggak bisa ngomong. Saat semua hikmat pengetahuan MBA dan PhD dan doktoral Mesir dia sudah hilang yang dia tahu hanya hari ini dombaku dapat makan apa. Saat itulah Tuhan mulai bekerja lewat hidup Musa. Ada amin. Dan hari ini Tuhan ingin... Anda mendengar ke pesan ini. Dia ingin Anda menjadi orang Kristen. 
yang lebih rindu untuk menerima yang terbaik daripada dia. Daripada menuntut apa yang kau anggap terbaik bagi dirimu. Dan jika engkau rindu yang terbaik dari dia. Dia akan ambil iPhone 14mu. Dan dia akan gantikan dengan iPhone 25 dalam kehidupanmu. Dada amin tempat ini. I don't know if you think that's smart or not. But to me that's pretty smart. Ingin yang terbaik daripada Tuhan. Dengan melepaskan yang kurang baik yang kita punyai. Amin. Yang cuan siapa? Tuhan ingin kita cuan. Tuhan ingin kita lah yang menjadi orang-orang bersaksi. Bahwa ikut Tuhan ternyata aku dicukupkan. Ikut Tuhan ternyata aku tidak perlu takut. Ikut Tuhan ternyata aku lebih daripada pemenang. Bahkan dunia pikir aku tidak menang. 